Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Nestor Refi Channel. Saat ini saya akan membagikan pesan Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan pesan darimu. Mari berbicaralah ya Elohim, karena kami anak-anakmu sedia mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dengan pujian bersyukurlah pada Tuhan Bersyukurlah pada Tuhan Serukanlah namanya Bernyanyilah bagi Tuhan Mari bermasmurlah Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya Aku hendak bernyanyi seumur hidupku Hatiku siap ya Tuhan Bernyanyi dan bermasmur Karena engkau maha baik Setia dan benar Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Amin. Puji nama Tuhan, hidup kita haruslah penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah banyak memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, selalu bersyukur untuk semua apa yang Tuhan berikan. Suka dan duka yang telah dilewati, kita harus syukuri. Karena semuanya itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Hari ini saya juga bersyukur karena Tuhan sudah memberikan pertambahan usia. Dan semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur kepada Elohim karena dia begitu baik. Penyertaannya sempurna sepanjang kehidupan saya. Dan biarlah. Segala hormat, puji, dan syukur hanyalah bagi Yahweh Elohim. Di dalam nama Yesus Hamasia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan haha yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini saya akan membagikan pesan Tuhan yang saya terima pada tanggal 3 November 2022. Ini adalah bagian yang kedua. Saya beri tema Waspada. Kejahatan meningkat. Kalau di video pertama itu bertemakan bersiap-siap menyambut kedatangannya. Dan yang bagian kedua ini tentang waspada kejahatan meningkat. Saya akan membacakannya yang pertama. Perhatikanlah baik-baik keadaan di sekitarmu. Lihatlah kejahatan semakin meningkat. Yang jahat semakin jahat, tetapi yang baik semakin baik. Aku akan membuat perbedaan yang begitu nyata antara domba dan kambing. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperhatikan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tuhan katakan kejahatan meningkat. Artinya ada banyak orang yang berlaku jahat yang dapat membahayakan orang lain. Dan anak-anak Tuhan harus waspada mengenai hal ini. Kalau kita lihat berita-berita memang sudah banyak kejahatan yang terjadi. Pada waktu yang lalu kita dengar berita, ada seorang pendeta muda yang memutilasi teman wanitanya. Dibunuh dulu lalu dimutilasi. Kemudian kita dengar ada anak-anak remaja yang membunuh anak kemudian diambil ginjalnya untuk dijual. Tapi karena tidak bisa dijual akhirnya dibuang ginjalnya. Kemudian ada lagi berita ibu yang melecehkan. 17 anak dan banyak kejahatan lainnya ada pembunuhan, berencana dan sebagainya kalau kita lihat televisi atau berita-berita di internet kita akan menemukan informasi-informasi tentang berita seputar kejahatan oleh karena itu Tuhan katakan hati-hati waspada, perhatikan di sekitarmu perhatikan bahwa ada banyak kejahatan yang mulai terjadi dan anak-anak Tuhan harus waspada di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi Tuhan katakan, 
kedurhakaan meningkat. Orang jadi tega terhadap sesamanya. Dan Tuhan katakan bahwa kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap memelihara kasih di dalam hidup kita. Jangan sampai kasih yang ada di dalam hati kita itu menjadi dingin. Karena kalau kita tidak punya kasih kita akan bisa berbuat tega terhadap orang lain. Tuhan mau kita anak-anak Tuhan tetap memiliki kasih. Tetap waspada juga terhadap sekitar. Supaya kita selamat dan terluput dari segala mara bahaya. Yang kedua, musuhku dan pengikutnya sudah berani terbuka dengan aktivitas mereka. Tidak takut dan tidak malu lagi mereka membuka semuanya agar dunia bersiap menyambut kejayaan mereka. Jadi Tuhan katakan, Kuasa kegelapan dan juga pengikut-pengikutnya sudah berani, sudah terang-terangan menunjukkan aktivitas mereka. Sudah berani untuk menyatakan bahwa mereka lah orang-orang pengikut setan ataupun mereka itu adalah kelompok dari setan. Tidak malu-malu lagi. Simbol-simbol mereka pun sudah banyak kita temukan kalau kita lihat-lihat gambar-gambar di internet. Tuhan memberitahukan kepada kita kuasa kegelapan, kuasanya semakin besar. Mereka tahu bahwa penghukuman Tuhan akan semakin dekat. Sehingga mereka juga bergerak cepat untuk menjalankan rencana-rencananya. Kita tahu bahwa nanti April juga akan ada konferensi setan terbesar. Mereka juga akan berkumpul dan membicarakan segala sesuatunya. Dan tentunya kita sebagai anak Tuhan juga harus berhati-hati. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih dekat dengan Tuhan. Kelompok-kelompok pemuja setan seringkali mengaku bahwa mereka tidak menyembah setan. Mereka mengatakan bahwa tidak percaya setan, tetapi mereka menggunakan atribut setan. Apapun itu, meskipun tidak diakui menyembah setan, tetapi dengan mereka memakai atribut-atribut ataupun juga tanda-tanda, simbol-simbol, gambar-gambar, dan sebagainya itu sudah sama saja. Bahwa mereka mengakui keberadaan setan yang merupakan simbol pemberontakan. Selanjutnya, simbol-simbol ditunjukkan di mana-mana. Tetapi hanya mereka yang peka, yang melihat ini semua. Bagi yang lain itu hanya sebuah acara menarik atau hiburan sesaat. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa simbol-simbol setan sudah banyak dimunculkan. Tetapi hanya orang-orang yang peka yang dapat mengerti atau mengetahui bahwa inilah simbol-simbol setan. Terkadang ada di acara-acara film-film, mereka munculkan simbol-simbol itu. Tetapi kalau yang tidak mengerti ya, pasti tidak akan memperhatikan. Tetapi bagi yang peka akan tahu bahwa simbol-simbol itu ada di situ, ada di sana. Ada bermacam-macam simbol yang digunakan. Ada 666. Ada bapomet, ada segitiga, ada mata satu, dan sebagainya. Ada banyak simbol-simbol yang mereka gunakan. Dan itu menunjukkan keberadaan mereka. Selanjutnya, mereka juga tidak takut dan tidak malu untuk menyebut bahwa mereka adalah pengikut setan. Menggunakan kostum setan dan tertawa gembira menerima tanda di dahi mereka sambil berkata tanda neraka. Di Tuhan katakan, orang-orang banyak yang menggunakan kostum-kostum setan, tanda-tanda dari setan, baju-baju setan, bahkan menerima tanda di dahinya yang berupa salib terbalik dan mereka tertawa gembira ketika mereka menerima itu di dahi mereka. Tuhan katakan, mereka sudah tidak takut dan malu lagi menggunakan atribut-atribut setan. Hati-hati, ketika kita menggunakan simbol-simbol itu, ketika kita menggunakan atribut-atribut itu, sama dengan kita mengakui keberadaannya. Meskipun mungkin kita menganggap, ah saya tidak menyembah setan, saya cuma pakai baju doang, atau saya cuma pakai kostum doang. Tapi dengan kita menggunakan itu, sama dengan kita mengakui keberadaannya. Tuhan menghendaki kita untuk tidak ikut-ikut di dalam hal-hal demikian. Kalau kita sebagai umat Tuhan, gunakan apa yang sesuai kehendak Tuhan. Jangan kita 
menggunakan hanya untuk ikut-ikutan yang kita sebetulnya tidak tahu akibatnya ketika kita menggunakannya. Kita harus berhati-hati karena kuasa kegelapan itu ada dan mereka akan melakukan hal-hal yang tentunya berbahaya bagi manusia kalau kita nggak hati-hati. Selanjutnya, jangan heran bila ada korban dari pesta-pesta mereka karena prinsip setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi Tuhan mengatakan bahwa hati-hati bila orang ikut acara-acara yang diselenggarakan oleh setan atau pengikut setan. Acara-acara yang berbau-bau setan. Karena mereka seringkali membuat sesuatu akhirnya terjadi korban berjatuhan. Memang sepertinya nampak tidak sengaja atau terjadi begitu saja. Tetapi sebenarnya setan meminta tumbal, meminta korban untuk acara tersebut. Kan seringkali ya kita lihat ada konser setan ternyata banyak yang mati. Atau kegiatan acara-acara Halloween atau sebagainya yang menimbulkan banyak korban. Kematian, entah terinjak-injak, entah bagaimana. Tetapi akibatnya banyak kematian karena acara-acara seperti itu. Dan orang mungkin menganggapnya karena sesuatu hal. Tetapi sebenarnya ada kuasa kegelapan yang bermain di belakang itu. Bahwa prinsip setan itu tiga, mencuri, membunuh, membinasa. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan itu datang untuk memberi kehidupan. Tetapi setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itu, jangan kita bermain-main dengan simbol-simbol setan ataupun juga dengan atribut-atribut setan. Jangan Menganggap ah ini hal biasa atau nggak ada apa-apanya. Tidak akan ada dampak apa-apanya. Anda tidak tahu dampaknya. Tapi dunia roh tahu siapa-siapa saja yang memakai atribut-atribut mereka. Dan mereka punya akses untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang menggunakan simbol-simbol mereka atau atribut-atribut mereka. Dengan kita menggunakan, dengan kita memakai, kita sudah memberi akses kepada kuasa kegelapan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan. Terhadap hak yang berbau-bau kuasa kegelapan. Selanjutnya, akan semakin banyak yang dibinasakan oleh setan. Dia punya banyak cara untuk menghancurkan manusia. Panah-panah api si jahat diluncurkan untuk melemahkan iman orang percaya. Jadi Tuhan katakan setan ini banyak cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Siapapun bisa dijatuhkan kalau lemah dengan panah-panah apinya. Dengan bisikan-bisikannya, dengan perkataan-perkataannya yang membuat orang lemah, yang membuat orang jadi jatuh, menjadi putus asa. Setan bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini. Karena dia tahu bahwa saat penghukuman bagi dia itu sudah semakin singkat. Dia ingin sebanyak-banyaknya orang mati bersama sama dengan dia nanti dihukum di neraka. Setan sedang mencari banyak orang untuk dibinasa. Kita sebagai anak Tuhan harus berjaga-jaga Kita harus lawan segala bisikan setan itu dengan firman Tuhan Kita patahkan panah-panah api si jahat itu dengan firman Tuhan Dengan perisai iman Supaya kita bisa menang, kita menjadi seorang pemenang Dan yang terakhir Tetapi siapa yang bisa bertahan akan selamat Selamat berjuang anakku dan jadilah kuat di dalam Tuhan jadi Tuhan katakan siapa yang bisa bertahan melawan kuasa kegelapan, yang bisa bertahan mengatasi setiap masalah, maka mereka ini akan selamat. Tuhan katakan selamat berjuang, karena hidup kita ini di dalam dunia ini seperti pertandingan. Kita berjuang, kita berlomba untuk mencapai kemuliaan, untuk mencapai mahkota kehidupan. Tuhan mau kita kuat, dikatakan tadi, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, jadilah kuat. Lawan segala kuasa kegelapan itu dengan iman yang teguh, dengan firman Tuhan. Jangan kita gunakan atribut-atribut setan, ataupun hal-hal yang berpaus setan. Hindari itu semuanya. 
karena tanpa kita sadari. Ketika kita menggunakan itu, kita sudah memberi akses kepada kuasa kegelapan untuk masuk ke dalam tubuh kita atau masuk ke dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita ini berhati-hati, berjaga-jaga. Di dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi orang yang bisa bertahan memelihara firman Tuhan, yang tetap tunduk setia kepada firman Tuhan, taat kepada apa kata Tuhan, itulah yang akan selamat. Tuhan mau kita selamat. Dan intinya Tuhan mau kita ini berhati-hati. Karena kejahatan akan semakin meningkat. Banyak orang yang kasihnya dingin sehingga bisa tega melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Dan kita sebagai anak Tuhan harus waspada. Harus berhati-hati dimanapun kita berada. Kita harus berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Menjaga kita dan meluputkan kita dari mara bahaya. Karena kuasa kegelapan dapat menggunakan siapa saja. Untuk menghancurkan manusia. Karena prinsip setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itu, kita harus tetap berada pada barisan Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan supaya kita tidak dibinasakan oleh setan. Supaya kita tetap selamat dan kelak kita bisa masuk surga bersama dengan Tuhan. Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada firman Tuhan. Setia di dalam Tuhan. Dan lawan kuasa kegelapan dengan iman yang teguh dan dengan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau melindungi kami, meluputkan kami dari segala marah bahaya. Engkau tahu bahwa banyak sekali kejahatan yang terjadi. Dan kami mohon Tuhan, ampunilah dosa kami. Dosa orang-orang yang sudah berbuat kejahatan. Tolong kami Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada, sehingga kami diluputkan dari segala marah bahaya. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan darah kudusmu, ya Yesus Hamasya. Berikan kami penuh dungannya daripada Engkau, sehingga kami selalu diluputkan dari segala marah bahaya. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk para subscriber dan menyaksikan video ini berkati mereka semua Tuhan, sehingga semakin hari semakin takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk korban bencana alam, Tanah longsor di Peru, Tuhan tolonglah supaya mereka mendapatkan pertolongan. Dan bagi yang kehilangan orang-orang tercinta, kiranya Tuhan berikan penghiburan. Bantu mereka Tuhan mengatasi masalah yang terjadi akibat tanah longsor ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk korban bencana gempa di Suriah maupun di Turki. Tuhan juga mau tolong mereka. Bagi yang berduka Tuhan beri penghiburan. Bagi mereka yang terluka Tuhan berikan perawatan medis yang tepat. Sehingga mereka semua dapat pulih kembali. Berikan pertolongan Tuhan, kirimkan bala bantuan kepada mereka sehingga mereka dapat mengatasi masalah akibat bencana alam ini. Terima kasih Bapak kami juga berdoa biar Engkau melindungi kami semua bangsa dan negara kami kau lindungi sehingga kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapak, baharuilah hidup kami dengan roh kudus dan biar hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam namamu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kuci nama Tuhan itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Jangan lupa berdoa sebelum kita keluar dari rumah. Dimanapun kita berada kita mohon perlindungan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Supaya kita dilindungi dari segala mara bahaya. Dan dilindungi pula daripada orang-orang yang jahat. Kiranya Tuhan juga menyertai kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan turut bela sungkawa atas terjadinya bencana alam di Peru, Tanah Longsor. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan menghiburan dan juga pertolongan kepada para korban dan juga memberikan bantuan kepada mereka. Juga untuk korban bencana gempa di Turki dan Suriah, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan sehingga mereka juga yang terluka dapat segera ditangani dengan baik. Dan biarlah kita sebagai anak Tuhan juga mendoakan mereka supaya para korban bencana alam ini dapat segera pulih dan mereka juga dapat pertolongan yang baik dan mereka juga dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya anugerah daripada Bapa Yahweh cinta kasih dari Adonai, Suhamasya dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.